আমি এখন চলে এসেছি ফ্রান্সের আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং হিস্টোরিক্যাল জায়গায় নর্ম্যান্ডি এই ল্যান্ডমার্কটার নাম হচ্ছে শ্যাঠু দ্য কং সালের পর এই শহরটা আবার নতুনভাবে তৈরি হয় স্যান্ডস্টোন দিয়ে সেই স্যান্ডস্টোন হচ্ছে লোকাল স্ট্যান্ড স্যান্ডস্টোন মানে ক শহরের আশেপাশ থেকেই সেই স্যান্ডস্টোনগুলোকে আনা হয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান দিতে ভুলে গেছিলাম যারা ট্রান্স বেড়াতে আসবে যদি স্টুডেন্ট হয় এবং বয়স যদি ছাব্বিশ বছরের কম হয় ছাব্বিশ পঁচিশ বিভিন্ন মিউজিয়ামে বিভিন্ন রকম তাহলে এখানে বিপুল পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় কেননা এখানে স্টুডেন্ট হলে ছাড় পাওয়া যায় না যদি বয়স যদি কম হয় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর এখানে যেরকম আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমার বয়স ছাব্বিশ বছরের কম কি না বলে দিলাম না ছাব্বিশ বছরের কম নয় কিন্তু যদি ছাব্বিশ বছরের কম হয় তাহলে এখানে কিছু টিকিট কিছু কমে পাওয়া যায় তার মানে যার নর্মাল রেট তার থেকে কম তাহলে যাদের বয়স ছাব্বিশ বছরের কম তারা সবাই তাড়াতাড়ি প্ল্যান বানিয়ে ফেলো এখানে চলে আসার ফ্রান্সে কেননা বিপুল পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যেতে পারে আর কিছু কিছু জায়গায় এমনও যে পুরো টিকিটের যা দাম অর্ধেক দাম মানে স্টুডেন্ট যদি হয় ছাব্বিশ বছরের কম পঁচিশ বছরের কম যদি হয় তাহলে অর্ধেক দাম হয়ে যায় এখানে বাচ্চাদের জন্য একটা সুন্দর প্লে গ্রাউন্ডও আছে যেখানে বাচ্চা এবং বুড়ো দুজনাই খেলছে একটা কুড়ি বাজছে এখন ঘড়িতে এখন এই ক্যাসল থেকে বেরিয়ে পড়েছি কিছু একটা খেতে হবে শপিয়ে চার্চ যেটা আমার পেছনে দেখা যাচ্ছে যেটা পেছনে ফোরটিন থেকে সিক্সটিন সেঞ্চুরির মধ্যে এখানে বানানো হয়েছিল এবং এই গথিক স্টাইলের চার্চটা ক্যাথলিক গথিক স্টাইলের চার্চটা এমন কিছু আহামুড়ি নয় তেমন কোনো গ্লাস ওয়ার্কও নেই এবং খুব জাঁকজমকপূর্ণ নয় কিন্তু স্টোন ওয়ার্কটা দেখার মতো মানে পাথরের যে কাজ ভেতরে নিখুঁত পাথরের কাজ এরকম এত সুন্দর খুব কম জায়গাতেই দেখা যায় সেই জন্য যদি কেউ কোনো শহরে আসে তাহলে অবশ্যই এই চার্চটায় একবার আসা উচিত দুটো কন্ট্রাস্টিং যে কালার দেখা যাচ্ছে সামনের দিকে অনেক বেশি লাইট কালার এবং এদিকটা ডার্ক বেসিক্যালি এই মনুমেন্টগুলোকে রিস্টোর করা হয় এবং পার্ট বাই পার্ট এগুলো রিস্টোর করা হয় তার মানে এই পার্টটা আপাতত রিস্টোরেশনের একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে মানে যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং এই পার্টটা এখনও পর্যন্ত বাকি আছে প্রায় দুটো বাজছে এখন ঘড়িতে এই জন্য ভাবলাম কিছু খাওয়া যাক এবং এই সমস্ত জায়গায় খাওয়ার জন্য সব সময় লোকাল কোনো দোকান চুজ করা উচিত কেননা এখানে অনেক রকমের লোকাল ফুড পাওয়া যায় আমি যেরকম একটা স্যান্ডউইচ নিয়েছি আর একটা সুইট 
আর একটা ড্রিঙ্ক দিয়েছে টোটাল সব মিলিয়ে সাড়ে ছয় ইউরো যা খাবার আছে এটা দুপুরবেলা এবং বিকেলবেলা দুবেলাই হয়ে যাবে সেই জন্য লোকাল সবসময় লোকাল কোনো জায়গা থেকে খাবার নেওয়া উচিত নাকি ম্যাকডোনাল্ডস অথবা অন্য যেটা আমি লিওতে ভুল করেছিলাম কারণ লিওতেও প্রচুর খাবার অপশান ছিল কিন্তু এখান থেকে আর সেরকম আর করবো না এখান থেকে আমি সবসময় লোকাল জায়গা থেকেই খাবার নেবো সবসময় আরেকটা কথা এখানকার স্যান্ডউইচগুলো সাধারণত ঠান্ডা হয় তার মানে এরা সাধারণত গরম করে দেয় না এই যে স্যান্ডউইচটা এটা ঠান্ডা আর যে স্পিড যেটা সেটাও ঠান্ডা আর ক্রাসটা জেনারেলি খুব মোটা হয় সেই জন্য যদি ঠিকঠাকভাবে না খাওয়া যায় তাহলে টাকনা ছুলে যেতে পারে সেই জন্য একটু নিয়ে বুঝে খেতে হবে আর টেস্টটা অনেকটা কাসুন্দি টাইপের মনে হচ্ছে মানে কাসুন্দি টাইপের কিছু একটা টেস্ট লাগছে আমি চিকেন স্যান্ডউইচ নিয়েছি তাছাড়া আরও অপশান ছিল এখন আমি চললাম ওর আরেকটা হিস্টোরিক্যাল জায়গায় ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু মেমোরিয়ালে আমি প্রায় পৌঁছে গেছি এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুর যে মেমোরিয়াল যেটা সেখানে আর আমার পেছনে এখানে হসপিটাল আর এদিকে কিছু বড় বড় বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত দেশ এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল সমস্ত দেশের পতাকা এই স্টোনগুলো বিভিন্ন দেশ অফার করেছে এবং তার মধ্যে কিছু ভ্যালুয়েবল উপদেশ দেওয়া আছে যেরকম যুদ্ধর থেকে পিস অনেক বেশি ভালো এবং যারা লিবারেশনের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছে তারা সবার ওপরে এরকম অনেক কিছু লেখা আছে এই পাথরগুলোর ওপরে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে এগুলো এসেছে আমি এখন ফাইনালি পৌঁছে গেছি আমেরিকান ওয়ার মেমোরিয়ালে মানে একটা গার্ডেন যেটা আমেরিকানদের মেমোরিয়ালে বানানো হয়েছে এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের যে ভয়ঙ্কর যে বিভৎস ঘটনাগুলো এই সমস্ত দেখে সত্যি মনটা খারাপ হয় যদি কোনো অসুবিধা থাকে সেটা যদি শান্তিপূর্ণভাবে আমরা মেটাতে পারি তাহলে হয়তো সেটা অনেক ভালো হয় নাকি যুদ্ধ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নষ্ট করে সত্যি খুব দুঃখজনক তা আজকের জার্নি আমি এখানেই শেষ করছি কমাতে আমার প্রথম দিন শেষ হয়ে গেছে এবার কালকের জন্য কিছু 
চার্চ বাকি আছে সেই চার্চগুলো দেখবো এখানে প্রচুর চার্চ আছে যেগুলো অ্যালাইড বম্বিং থেকে বেঁচে গেছিল প্রচুর চার্চ আছে সেই চার্চগুলোকে দেখব এবং কালকে বেরিয়ে যাব ক্যারন্তর উদ্দেশ্যে ক্যারন্ত হচ্ছে আরেকটা স্ট্র্যাটেজিক পজিশন যেখানে ডি ডে মানে ছয়ই জুন অ্যালাইড ইনোভেশনের পর মোটামুটি কিছুদিন সময় লেগেছিল সেই ক্যারন্ত শহরে পৌঁছাতে এবং সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল জার্মান এবং অ্যালাইড সেনাবাহিনীর মধ্যে কালকে সেখানে পৌঁছাবো এবং সেখানে দেখব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রিলেটেড আরও কিছু ট্রিপটা ধীরে ধীরে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আরও হয়তো ইন্টারেস্টিং হবে সেই জন্য যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা থামস আপ আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর ইনফরমেশান পাওয়ার জন্য আজকের জন্য টাটা Thank you.